须陀洹出国，啊，两种能力刚刚出现了，天眼、天耳。啊，天眼怎么没障碍了？我们现在学习这个这个呃，讲堂在十一楼，我们往下面看。底下还有十层，啊，你一看清清楚楚，你在干些什么？没障碍了。啊，往上看，这上面还有几层，他们在干什么？都看得清楚，啊，没障碍了。那看一个人，就像 X 光透视一样，人家里头五脏六腑的清清楚楚，都看见了。虚脱环就有这个能力。五种见惑断掉，能力就恢复了。啊，二果，石头啊,啊，又多了两种能力了。它有四种了，它有他心通，有虚名通。啊，别人心里想什么，他知道。啊，虚名是知道自己过去的事情。啊，当然，阿罗汉的续命通知无本事。我们想，这个刚刚得这种能力、恢复这个能力的，至少应该三十世、五十世应该没问题。啊，他不能知道五本事，呃，三五十世的事情应该很清楚、很明白，不需要去问人了。啊。这个时候，佛教给你东西，你真心，你一点都不怀疑啊！啊，到三国，阿那汉，神足通就出现了。神足，它能变化，能分身。啊，三国圣人出门不要交通工具。他有他有神力，他想到哪里，身体就到哪里，就到那个地方去了，啊，不需要交通工具。啊，我们在古籍里头记载看到的，大魔祖是渡长江，啊，河边上的芦苇抓一根，他就踩着这个。这个这个芦苇的时候就过了江啊，视线给我们看的，那不用芦苇它也能过江啊，它不需要船只这些工具啊，啊，那么四国阿罗汉的神通还得了吗？圆满的啊，越往上面去，这个能力就越殊胜。到圆教初度菩萨这种能力啊，那就经常讲的啊，我们用言做比喻，向外看你能看到虚空法界。向内看，你能看到阿赖耶，不需要用仪器，本能都恢复了。